यस बेटा गुड मॉर्निंग अगेन एंड आई कैरी ऑन द चैप्टर इन योर सेकेंड वीडियो द चैप्टर इज पोइट्स एंड पैनकेक्स एंड आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर अप टू दिस पैरा अप टू दिस पैरा एंड इस पैरा तक आपने पता चला कि किस प्रकार जो जेमनी स्टूडियो था उसमें ऑफिस बॉय या कुछ अदर रिलीजियस पीपल वहां पर काम करते थे जिसकी वजह से उस डिपार्टमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता था इट मीन जहां पर कई धर्म के लोग एक साथ काम करते हो तो आपका ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो पहरा है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पहरा है उसको आप याद करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार उस पैरा से तीन नंबर का आता बेटा एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर लेसन इन दो डेज आई वर्क इन ए कोबिकल इट मीन्स यहां पर जो नरेटर है राइटर अशोका मित्रन जो उस जेमनी स्टूडियो का एक मेंबर था तो वो बता रहा कि वो क्या काम करता था वहां पर कि उन दिनों के दौरान आई वर्क इन ए कुबिकल कि मैं उस कुबिकल में उस कुबिकल का मीनिंग होता है छोटा सा रूम का पार्ट एक जैसे आपने कभी बैंक में गए होंगे तो बैंक में देखो वहां पर अलग अलग जो कक्ष बने होते हैं टेबल के जैसे तो उसको बोलते कुबिकल इन ए कुबिकल टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो जिसकी दो साइड के अंदर फ्रेंच विंडोज लगी हुई थी आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज और मुझे नहीं पता था उस टाइम के दौरान कि उन विंडोज को फ्रेंच विंडोज के नाम से बोला जाता है सींग मी सिटिंग एट माई डेस्क टेरिंग आप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग इट मीन सींग मी सिटिंग एट माई डेस्क और मुझे मेरे डेस्क पे बैठा हुआ देख कर टेरिंग आप न्यूज पेपर डे इन एंड डे आउट और दिन रात मुझे न्यूज पेपर की कटिंग करता हुआ देख कर मोस्ट पीपल थोड़ ज्यादातर लोग मेरे बारे में सोचते थे आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग की मेरे पास करने के लिए क्या नहीं कुछ भी काम नहीं है इट इज लाइकली दैट द बोस थोट लाइक वाइज टू इट मीन से कुछ ऐसा महसूस होता था कि जो बोस भी है वो भी उन लोगों की तरह सोचता था मेरे बारे में सो एनी वन हु फेल्ट I should be given some occupation would barge into my कोबेकर और जो भी आदमी मेरे बारे में ऐसा सोचता था कि मुझे कुछ occupation कुछ काम मिलना चाहिए वो आदमी barge into means come into वो आ जाता था मेरे कोबेकर में मेरे कक्ष में मेरे room में आ जाता था and deliver an extended lecture और एक लंबा चौड़ा भाषण देता था मेरे काम पर the boy in the the boy In the makeup department, had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. It means the boy, जो office boy था जो crowd का makeup करता था in the makeup department, makeup department had decided उसने निर्णय ले रखा था I should be enlightened. Enlightened means came to know की मुझे पता होना चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बिंग अलाउड टू गो वेस्ट कि जो कितना उसका जो लिटरेरी टैलेंट था लिटरेरी टैलेंट का राइटर बनने का जो टैलेंट था वो वहां पर क्या हो रहा था उसका वेस्ट हो रहा था इन ए डिपार्टमेंट फिट एक ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट फिट था उचित था ओनली फॉर बार्बर्स बार्बर्स के लिए नाइयों के लिए एंड परवर्स पर भी ना निकम्मे आदमी जिनके पास कोई काम नहीं होता है तो वो कहता है कि किस प्रकार उसका जो टैलेंट है वो जेमनी स्टूडियो के अंदर वेस्ट हो रहा था और एक ऐसा जेमनी स्टूडियो जो सिर्फ बार्बर्स के लिए फिट था और परवर्स के लिए क्या था फिट था सुन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग और मैं जल्दी प्रेयर करता था कि किसी तरह वो अपने क्राउड शूटिंग में बिजी हो जाए मेकअप करने में बिजी हो जाए ऑल द टाइम पूरे टाइम में प्रेयर करता रहता था कि मेरे पास ना आए वो नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स लेकिन कोई भी चीज उसकी एपिक्स से उसकी कहानी से मुझे नहीं बचा सकती थी इन ऑल इंस्टेंसिस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन ओपनली और क्वार्टर इट मीन किस प्रकार आपने नजर आया कि ऑफिस बॉय था वो कैसे राइटर से कंप्लेन करता है कि उसका जो टैलेंट है वहां पर वेस्ट हो रहा है तो इस प्रकार उसका जो इस प्रकार सोचने का मतलब वो किसी एक व्यक्ति से इट मीन्स जहां पर यहाँ पर सुबह नाम का जो करेक्टर है वो सुबह से वो हमेशा चिड़ता था और वो हमेशा अपने फ्रस्ट्रेशन का अपने दुख का कारण मानता था तो कैसे बताया यहाँ पर तो सुबह के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी वो सारे इस पहरा के अंदर बताई गई है जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंडरलीज के अंदर सुबह के बारे में सारा बताया गया और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सिक्स मार्क्स यहाँ से अराइज होता है और जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस पैरा को बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे जैसे यहाँ पर बच्चों ने अंडरलाइन करा कि मेरे पास एक पुरानी बुक है ठीक है तो आप भी ऐसे कर लेंगे इन ऑल 
इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इट मीन्स उसके जो फ्रस्ट्रेशन थे उसका जो दुख था उसके दुख के सभी एग्जाम्पल्स में यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड तुम्हें हमेशा पता चलेगा कि इसका जो गुस्सा था डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए सिंगल पर्सन उसका जो गुस्सा किस पर होता था एक सिंगल पर्सन पे होता था ओपनली और कवर्टली ओपनली का मतलब या तो डायरेक्टली उसका गुस्सा उस आदमी के ऊपर होता था या कवर्टली और यहाँ पर पर्सन किसको बोला गया सुबह को इटमीन सुबह से हमेशा इरिटेट होता था हमेशा उसे चिड़ता था उसको लाइक नहीं करता था क्योंकि सुबह फेमस ज्यादा हो गया था वहां पर और उसकी इंपोर्टेंस क्या हो गई थी कम हो गई थी तो इस प्रकार उसका गुस्सा था सिर्फ किस पर होता था एक ऐसे पर्सन पे होता था ओपन या तो ओपन रूप से या कवर्टली कवर्टली मीन सीक्रेटली गुप्त रूप से एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कॉन्विंस और उस आदमी को उस मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा विश्वास किया जाता था कि ऑल हिज हुज हुज मीन होता दुख की उसका दुख का कारण इग्नोमिनी इग्नोमिन अपियस अपमान एंड नेग्लेक्ट और उसकी नजरअंदाज यानी कि उस जेमनी स्टूडियो के अंदर जो ऑफिस बॉय का जो दुख था और उसका जो अपमान था और उसकी जो इग्नोर था जो इग्नोर उसको इग्नोर किया जाता था वर ड्यू टू कोठा मंगलम सुबह वो किसकी वजह थी थी कोठा मंगलम सुबह की वजह सुबह का कंप्लीट नेम है इट मीन्स उसका सारे दुख का कारण उसके सारे अपमान का कारण उसके सारे नजरअंदाज का कारण किसको मानता था कोठा मंगलम सुबह को मानता था सुबह वॉज द नंबर सेकंड एट जेमनी स्टूडियो सुबह था वो जेमनी स्टूडियो में सेकंड नंबर पे काम करता था तो आपको ये छह नंबर का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा आप हर पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे ही कुडेंट हैव हैड ए मोर इंक्रेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन अवर ग्राउंड अप मेकअप बॉय हैड इट मीन्स ही कुडेंट हैव हैड ए मोर इंक्रेजिंग ओपनिंग इट मीन सुबह की जो स्टार्टिंग में जेमनी स्टूडियो में आया था तो उसकी जो ओपनिंग थी इट मीन उसका जो स्टार्टिंग जो काम करने का स्टार्टिंग पॉइंट था वो ज्यादा इंक्रेजिंग ज्यादा उत्साहित करने वाला नहीं था इन फिल्म फिल्म के अंदर देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय किसके बजाय हमारे जो ऑफिस जो ग्रोन ना जो फोर्टी ईयर्स ओल्ड जो ऑफिस बॉय था उसके कंपेरिजन के अंदर उसकी जो ओपनिंग थी स्टार्टिंग था वह ज्यादा इंक्रेजिंग नहीं था ऑन द कॉन्ट्रेरी लेकिन दूसरी साइड में ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन एंड डिफिकल्ट टाइम्स यानी कि जो सुबह था सुबह को मतलब काफी अनसर्टेन जो अनिश्चित और जो डिफिकल्टीज टाइम का उसने वहां पर फेस करना पड़ा था फॉर वैन ही बिगन हिज कैरियर जब उसने जेनरल स्टूडियो में अपने कैरियर को क्या किया था स्टार्ट किया था देर वर नो फर्मली स्टेब्लिश स्टेब्लिश का मीनिंग होता है अच्छे से स्थापित होना अच्छे से मतलब स्टेब्लिश होना वेल सेटल होना देर वर नो फर्मली इस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी और स्टूडियो क्योंकि उन दिनों के दौरान जो जो प्रोड्यूसिंग जो फिल्म प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज थी जो स्टूडियो थी उनके अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट हुई इसमें वो अच्छे से स्थापित नहीं हुई थी उन दिनों के दौरान इस वजह से जो सुबू था वो ज्यादा फेमस नहीं बना था इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन लेकिन अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें स्पेशली फॉर्मली फॉर्मल एजुकेशन उसकी एजुकेशन थी वो भी क्या थी फॉर्मल एजुकेशन थी इटमीन ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं था सुबह कुडंट हैव हैड एन अप्रिसिएबल लीड ओवर आवर बॉय इट मीन सुबह की जो क्वालिटीज थी वो ज्यादा अप्रिसिएबल मीन होता प्रशंसा करने योग्य हमारे ऑफिस बॉय के कंपेरिजन के अंदर ज्यादा प्रशंसा करने के योग्य नहीं थी ये स्टार्टिंग के पॉइंट बताए गए उनके कंपेरिजन में दोनों का तो कंपेरिजन पे भी आपका आंसर आ सकता है बट बाय वर्च्यू ऑफ बींग बोर्न ए ब्राह्मीण उसके अंदर एक ही वर्च्यू वर्च्यू भी होता है गुण उसके अंदर एक ही गुण था कि वो एक ब्राह्मीण था ए वर्च्यू एक ऐसा गुण इंडियड वास्तव में ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन जिसकी वजह से उसने अपने मतलब अफ्लुएंट सिचुएशन इट मीन्स एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन को उसने किया कि वहां पर अपनी सिचुएशन का अपनी क्वालिटीज का उसने वहां पर क्या किया एक्सपोज किया प्रदर्शन किया ठीक है वहां पर शो किया शो किया होगा एंड पीपल और जो लोगों की जो सिचुएशन को उसने समझा होगा वहां पर ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स यानी कि वो हर टाइम कैसा महसूस कैसा नजर आता था चेयरफुल चेयरमैन खुश नजर आता था एट ऑल टाइम्स पूरे टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लो फिल्म चाहे उसके हाथ के अंदर कोई फ्लो फिल्म आए तो भी वो बहुत अच्छा मतलब वो हमेशा खुश नजर आता था लाइन को दोबारा देखेंगे ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इनके वो हर टाइम खुश नजर आता था इवन आफ्टर हैविंग हैड ए ए हैंड इन ए फ्लो फिल्म चाहे उसकी फिल्म कैसी रही हो फ्लो फ्री हो एस फल रही हो तो भी वो खुश रहता था ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी वो हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के लिए काम करता रहता था ही कुड नेवर डू थिंग्स ओन हिज ओवन इट मीन्स वो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता था बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिम सेल्फ लेकिन हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मीन्स वफादारी उसकी जो वफादारी थी उसकी वफादारी ने उसकी क्या बना दी थी पहचान बना दी थी आइडेंटिटी पहचान हिमसेल्फ उसकी स्वयं की पहचान बना दी थी 
विद इज प्रिंसिपल कम्प्लीटली प्रिंसिपल का मीनिंग होता है उसके जो मुख्य जो सिद्धांत थे उसकी जो लाइफ के जो प्वाइंट थे उन सिद्धांत के साथ उसकी खुद की पहचान बन गई थी एंड टर्न हिज एंटायर और उसकी जो प्रिंसिपल थे उसकी लाइफ के उसकी लाइफ के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसको कम्प्लीटली टर्न कर दिया था हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज इट मीन्स उसके अंदर जितनी भी क्रिएटिविटी थी जितनी भी किसी नए काम की करने की उसकी इच्छा थी उस इच्छा ने उसके मतलब उसके प्रिंसिपल्स को मतलब और एडवांटेजेस बना दिया था उसके सिद्धांत को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बना दिया था ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म ही वॉज टेलर मेड इट मीन्स वो फिल्म के लिए टेलर मेड था इट मीन्स वो फिल्म पर ट्राई करता था हेयर वॉज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड कोई भी आदमी उससे इंस्पायर हो सकता था प्रेरित हो सकता था वैन कमांडेड जब भी उसको कमांड दी जाती थी तो कोई भी आदमी उससे मतलब प्रेरित हो सकता था जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देके बताया गया कि वो किस प्रकार कोई भी आदमी उससे मतलब प्रेरित होता था तो छोटा सा उसकी लाइफ के बारे में बताया द रेड फाइट्स इट मीन्स उसका कंपेरिजन किया गया यहाँ पर द रेड फाइट्स द टाइगरस अंडर वाटर एंड किल्स आर क्योंकि एक रेट है जो टाइगरस शेरनी से मतलब पानी के नीचे फाइट करता है लड़ाई करता है एंड किल्स आर और शेरनी को मार देता है बट टेक्स पीटी ओन द कब्स लेकिन उसके बच्चों पे क्या करता है वो और दया दिखाता है एंड टेंट्स दम लविंगली और उनको बड़े प्यार से पालता भी उनकी केयर भी करता है टेंट्स का मतलब केयर करना आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन द प्रोड्यूसर वुड से यानी कि प्रोड्यूसर जैसे ही सुबह से पूछता था कि मुझे नहीं पता इस सीन को हम कैसे करें एंड सुबह वुड कम आउट विद फोर वेज ठीक है तो इस प्रकार जैसे प्रोड्यूसर पूछता था कि इस सीन को कैसे किया जाता है तो सुबह था वो कितने पॉइंट्स के साथ आ जाता था इट मीन्स फोर तरीके यानी कई तरीके तीन चार तरीके प्रोड्यूसर के सामने रख देता था ऑफ द रेट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ सिंग इट मीन्स यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है उसको यहाँ पर शेरनी बोला गया है और जो सुबह उसको यहाँ पर रेट की सेंस दी गई इट मीन्स जब जब भी प्रोड्यूसर किसी प्रॉब्लम में होता था तो जो सुबह उसके ऊपर हमेशा दया दिखाता था उसकी प्रॉब्लम को सोलह आउट कर देता था तो इस प्रकार इसके अंदर सीन दिखाया गया जैसे कि वो फोर वेज के साथ प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम को सोल्व आउट करता था ऑफ द रेट पोरिंग जैसे कि जो रेट है पोरिंग पोरिंग मतलब उड़ेलना प्यार दिखाना रेट पोरिंग अफेक्शन जैसे वो अपना अफेक्शन अपना प्यार उड़ेल देता है ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग संतान के ऊपर यानी कि उसके जो शत्रु शत्रु के संतान पर पूरा प्यार दिखा देता था इट मीन्स वो प्रोड्यूसर की हर प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर देता था गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज अफेक्टिव इनाफ कि लेकिन प्रोड्यूसर कहता था कि मुझे विश्वास नहीं कि आप जो तरीके बता रहे हो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे पर्याप्त रूप से मतलब एडवांटेज इनमें एडवांटेज होगा या नहीं होगा द प्रोड्यूसर वुड से प्रोड्यूसर इस प्रकार कहता था एंड इन ए मिनट सुबह वुड कम आउट विद फोर्टीन मोर अल्टरनेटिव सुबह तुरंत एक ही मिनट के अंदर क्या करता था और अल्टरनेटिव और अल्टरनेटिव का मीनिंग होता है फोर्टीन फोर्टीन मिनट तेरह चौदह अल्टरनेटिव इट मीन्स तेरह चौदह और मतलब तरीके बता देता था फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वो सो इजी विद ए मैन यानी कि फिल्म मेकिंग वहां पर होती चलती रहती थी एंड वो सो इजी विद ए मैन और ऐसा आदमी के साथ फिल्म मेकिंग वहां पर और भी इजी हो जाता था लाइक सुबह सुबह जैसे आदमी के साथ अराउंड वहां पर एंड इफ एवर देर वो जे मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमनी स्टूडियो इफ एवर देर वो जे मैन वो एक ऐसा आदमी था जेमनी स्टूडियो के अंदर हु गेव डायरेक्शन जिसने जेमनी स्टूडियो को दिशा दी थी डायरेक्शन दी थी एंड डेफिनेशन टू जेमनी स्टूडियो और जेमनी स्टूडियो क्या दी थी डेफिनेशन ने उसका एक मीनिंग मतलब दिया था उसको इट मीन्स वो काफी फेमस हो गई थी उसकी वजह से ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स जेमनी स्टूडियो के गोल्डन ईयर्स के दौरान वो काफी फेमस हो गई थी इट वॉज सुबह और ये सिर्फ सुबह की वजह से था सुबह हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोइट जो सुबह की अपनी एक अलग से भी आइडेंटिटी थी अपनी अलग से पहचान थी एक पोइट के रूप में एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स एज ए एंड दो यदि ही वॉज सर्टेनली कैपेबल वो सक्षम था ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स यानी कि जटिल और उस अलग टाइप के फॉर्म इसमें उसके अंदर और भी अलग टाइप की क्वालिटीज थी ही डेलीबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री वो हमेशा अपनी पोएट्री को एड्रेस करता था या एड्रेस करने के लिए चूज करता था टू द मासिज मासिज मीन भीड़ इट मीन जब भी वो पोएट्री लिखता था तो पोएट्री का टाइटल ऐसा होता था जो भीड़ को लाइक हो मासिज का मतलब जनता तो जनता को लाइक हो इट मीन ही डेलीबरेटली चोज टू एड्रेस एड्रेस मीन टाइटल वो अपनी पोएट्री का ऐसे टाइटल चूज करता था टू द मासिज जो भीड़ को पसंद आए हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर सेडोड एंड ड्वेल्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट हिज सक्सेस इन फिल्म इसमें उसकी जो फिल्म के अंदर जो उसकी सक्सेस थी ओवर सेडोड ओवर सेडोड दब गई थी 
उस दब गई थी एंड ड्रेफ ड्वेल्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स उसका जो लिटरेरी जो टैलेंट लिटरेरी में जो राइटर बनने का जो टैलेंट था पोइट बने तो टैलेंट था वो क्या हो गया था ओवर सेड हो गया था इट मीन डेवर क्या था मतलब एकदम बोना इट मीन उसके उसका टैलेंट क्या हो चुका था कम हो चुका था क्योंकि वो मूवी वगैरह के अंदर ज्यादा कहा था उसकी वजह से वो काफी उनके अंदर ओवर सेड हो गया था इट मीन उसका टैलेंट खत्म हो गया था और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ड और ऐसा उसके जो क्रिटिक उसके आलोचक होते थे वो ऐसा महसूस करते थे कि उसका जो टैलेंट है वो खत्म होता जा रहा है ही कम्पोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज पोएम्स यानी कि उसने ही कंपोज कंपोज में लिखना उसने कई सच्ची ओरिजिनल जो स्टोरी जो पोएम्स थी उसने लिखी इन फोक रिफ्रेन फोक मतलब फोक में ना जो ए, जो मतलब एक जो अपनी लोकल जो एक टून होती है लोकल टून के अंदर उसने उसको लिखा था एंड डिक्सन डिक्सन में जो पैरा वगैरह होते हैं उसको उसने लिखा था अपनी कथा को एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रेवलिंग नॉवेल और उसने एक स्प्रेवलिंग नॉवेल भी लिखा था थिलाना मोहन मोहनम्बल थिलाना मोहनम्बल नाम का उसने एक नोवेल भी लिखा नोवेल भी लिखा था विद डजन ऑफ वेरी डेफली अटैच जिसके अंदर बहुत क्लेवर वहां पर करेक्टर्स थे विद डजन ऑफ वेरी डेफली अटैच अटैच नहीं सॉरी वेरी सॉरी बेटा एच डे एच डे करेक्टर्स इट मीन वहां पर कुछ क्लेवर करेक्टर्स थे उनको भी वहां पर एक्सप्लेन किया गया था इस नोवेल के अंदर थिलाना मोमनबल नोवेल के अंदर कुछ मतलब क्लेवर करेक्टर्स को वहां पर क्लियर किया गया था उसमें उसका वर्णन किया गया था उसके अंदर ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवादास इज ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर देवादास राइटर था उसके मैनर्स को और उसके मूड को उसने अपने नोवेल के अंदर क्या किया था रिक्रिएट किया था मैनर और मूड का मतलब उसके देवादास के लिखने की जो स्टाइल थी उसने अपने नोवेल के अंदर क्या किया था उसको रिक्रिएट किया था उसने दोबारा चेंज करके लिखा था ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर वो एक मतलब काफी अमेजिंग एक्टर था ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स उसने कभी भी मतलब इच्छा नहीं की थी एक लीड रोल प्ले करने की बट वट एवर सब साइड रोल ही प्लेड और जो भी साइड में रोल प्ले करता था ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म किसी फिल्म के अंदर ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर्स वो मेन प्लेयर से भी बेटर रोल प्ले करता था इट मीन वो उसकी जो एक्टिंग थी वो मेन एक्टर से भी बेस्ट होती थी ही हैड ए जीनियन लव फॉर एनी किसी के प्रति भी उसका जो प्यार था वो जीनियन था ही केम अक्रोस एंड हिज हाउस वो जे परमानेंट रेजिडेंस ही केम अक्रोस केम अक्रोस का मतलब वो सबका नोन हो चुका था सब उसको जानते थे एंड हिज हाउस वो जे परमानेंट रेजिडेंस फॉर दजन ऑफ नियर एंड फॉर रिलेशन एंड एक्वेंटेंसिस उसका जो घर था हाउस था वो एक परमानेंट रेजिडेंस बना हुआ था एक निवास की जगह बनी हुई थी किसके लिए दजन यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए नियर यानी कि नजदीक के लोग एंड फॉर रिलेशन दूर के रिश्तेदारी के लोग और जो भी जाने पहचान लोग थे वो मतलब सब उसके घर पर आते रहते थे इट सीम्ड अगेंस्ट सुबुज नेचर ये सब चीजें सुबुज नेचर के अगेंस्ट प्रतीत होती थी टू बी इवन कॉन्शियस दैट जबकि वो इस बात के लिए कॉन्शियस था कि ही वॉज फीडिंग एंड स्पोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम कि उनमें कई लोगों को यानी कि जो लोग उसके घर पे आते थे उन कई लोगों को वो सपोर्ट भी करता था और उनको फीड भी करता था सच ए चैरिटेबल एंड इम प्रोविडेंट मैन वो इस प्रकार का एक मतलब उद्धार चैरिटेबल का मतलब दया दिखाने वाला व्यक्ति था दान करने वाला व्यक्ति था एक मतलब इम्पोर्टेंट व्यक्ति बना हुआ था फेमस बना हुआ था एंड येट ही हैड एनिमीज लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ उसके क्या थे एनिमीज भी थे दुश्मन भी थे वॉच इट बिकॉज ही सीम सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बोस और ये इनकी वजह क्या थी इनमें लोग उसके दुश्मन क्यों थे क्योंकि वो वजह थी कि वो क्योंकि वो बोस था उस बोस के काफी क्लोज था और वो इट हिज जनरल डिमेनोर डिमेनोर का मैंने होता दयालु ठीक है दया करने वाला दान देने वाला तो परोपकारी व्यक्ति ठीक है और या वो ज्यादा परोपकार था उसकी वजह से लोग उसके दुश्मन बने हुए थे दैट रिसेम्बल ए साइकोफेंट साइकोफेंट और इनका मीनिंग बेटा एक ही होता है प्रोपकार इट मीन्स उसके जो गुण थे वो किससे रिसेम्बल करते थे एक प्रोपकार व्यक्ति से रिसेम्बल करते इट मीन्स बहुत काफी प्रोपकारी था और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एनीथिंग या फिर उसकी जो लोग उसके दुश्मन में बने हुए थे किसकी वजह से बने हुए थे कि वो हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से बोलता था इस मीन सी कितनी नेगेटिव चीज करो उसको हर पॉजिटिव वे से उसको सोल्व करता था उसको बोलता था इन एनी केस किसी भी केस के अंदर देर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबुक
देर वॉज दिस मैन ये ऐसा आदमी था इन द मेकअप डिपार्टमेंट मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर हु वुड विस द डायरेक्ट थिंग फॉर सबू यहाँ पर देर वॉज दिस मैन दिस मैन यहाँ पर ऑफिस बॉय के लिए आया क्योंकि ऑफिस बॉय हमेशा उसे हेट करता था वो सुबह को हमेशा अपना दुश्मन मानता था तो कहता कि सुबह एक ऐसा मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर व्यक्ति था हु वुड विस जो इच्छा करता था डायरेक्ट थिंग बुरी चीज जो की फॉर सुबह किसके लिए सुबह के लिए यस बेटा आई स्टॉप द वीडियो एंड आई विल क्लियर द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू